তখন থেকে তো একটা কথা আমরা সবাই এড়িয়ে যাচ্ছি ফুল কি মানে ফুল কি কি হবে বলতো এখন দেখো ভাইটা তো এই বিয়েটা মন থেকে মেনে নিতে পারবে না আচ্ছা তুমি বলো না ও কি কখনো মেনে নিতে পারবে দেখ মা সমস্যাটা খুব জটিল আর গভীর এই মুহূর্তে তো তার সমাধান দিতে পারবো না মা সময় দিতে হবে আরে সানু তুই ফোন করেছিলি ফুলকির মাকে না দাদা আসলে কি বলবো না বলবো আমি ঠিক বুঝতে পারিনি ওই ফোনটা যদি তুমি করো তাহলে খুব ভালো হয় ওই ফুলকির বাবা নিশ্চয়ই বাড়িতে গিয়ে এতক্ষণ খবরটা দিয়েছে আসলে বাবা ফুল কি না ভেবে পাচ্ছে না ওর মাকে কি বলবে তাই কিছু জানায়নি আমি বলছিলাম কি ওনাদেরকে একবার এই বাড়িতে ডেকে নিলে হয় না এই বাড়িতে না মানে এই বাড়িতে কি করে রোহিতদা যদি এই বিয়েটা নাই মানে তাহলে শুধু শুধু ফুলকি মা বাবাকে এই বাড়িতে ডেকে এই বাড়ির পরিবেশ নষ্ট করা তো কোনো মানে হয় না তাই না আর এই ইস্যুটার জন্য যদি অশোকনগর এলাকাটা আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যায় সেটা আরও বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে আমাদের জন্য জেঠুমণি কিছু মনে করো না আমার জাস্ট মনে হলো তাই বললাম আর কি মাস্টারমশাই আমারও কিন্তু মনে হচ্ছে এবার একটু ভেবে চিনতেই পা ফেলতে হবে দেখুন এই শঙ্কর হাজরা মানুষটা তো ভালো নয় উনি কিন্তু এই ইস্যুটাকে ছাড়বেন না আপনি একটা কাজ করতে পারবেন না আপনি একটু রোহিতকে বোঝাতে পারবেন না যত না বোঝে ততই ভালো এই ফুল কি আমার চোখের উপর ঘুরছে অথচ সে আমার কবজায় নেই অসহ্য জাস্ট পরমিতা রোহিতকে একবার ডাকো তো মা এইটুকু সময়ের মধ্যে এত কিছু ঘটে গেল ছেলেটা তো মানসিকভাবে প্রস্তুত হবার সুযোগই পেল না ডাকছি বাবা ওই তো ওই তো ভাই রোহিত কোথায় যাচ্ছিস স্টোরে যাচ্ছি জেঠুমণি সব তো এলোমেলো হয়ে আছে ঠিক করে সাজাতে হবে জেঠুমণি কারা এসছে দেখো মা মা এদিকে এসো আসুন আসুন দাঁড়িয়েছেন কেন আসুন ভেতরে আসুন আমি বুঝতে পারছি না এই বাড়িতে আর কি কি ঘটবে 
এই রোহিত হঠাৎ করে একটা অচেনা মেয়েকে সিঁদুর পরিয়ে দিল তুমি তাকে বাড়ি নিয়ে এলে বরণ করালে এখন কি এই সমস্ত কুটুমরাও এখানে এসে থাকবে নাকি তাহলে বলে দাও বেরিয়ে যায় এই বাড়িটা তো আর বাড়ি থাকছে না দেখছি টুডু একদম রাইট হ্যাঁ না মানে এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই তো একটা রং নয় তাই না মানে বদ্দির ইনসাইডটাও তো আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে দা দাদা মাস্টার মশাই আমি ফুলকির সঙ্গে একবার কথা বলেই চলে যাব আসলে কথাটা শোনার পর এমন অস্থির লাগছিল যে আমি একবার ওর সাথে কথা বলে না ফুলকির মা এটা তো তোমার মেয়ে শ্বশুর বাড়ি মা বাবাকে কথা বলতে বারণ করো রুদ্র হ্যাঁ মা শশ তোমার মাকে একটু বোঝাও হ্যাঁ অকারণে অভদ্রতা করতে বারণ করো ফুলকিকে আমি এই বাড়িতে নিয়ে এসেছি ও সমস্ত দায়িত্ব আমার উনি কি চাইছেন আমি আবার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাই তাই তো না জেঠুমণি ও কথা আর বলো না আমি আমি দেখছি মা সমস্যা আমি দেখছি এই লাবু এসো না এদিকে মা দেখি ছোট ভাগি মা থাক রুদ্র তোমাদের মাস্টারমশাই যখন আমাকে ছোটই করতে চান সবার সামনে তখন এই সমস্ত বোঝানোর কোনো দরকার নেই কিন্তু একটা কথা আমি সবাইকে বলে দিতে চাই এই বিয়ে কিন্তু আমরা কেউই মানি না মানি না মানে মাস্টারমশাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই বিয়ে দিয়েছেন আমার মেয়েটার এবার কি হবে সত্যেনবাবু আমি তো কথা বলছি প্লিজ মা তুমি তো উত্তেজিত উত্তেজনার বসে তুমি অনেকগুলো কথা বলছো আমার কথা বিশ্বাস করো দেখো ওনারা তো বিষয়টাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছেন আমরা পরে এটা নিয়ে কথা বলবো কেমন মা প্লিজ চলো আমরা যাই এসো আমি কথা বলবো বললাম তো তোমাকে তো কথা দিয়েছি আমি আমি বলছি কি সবার সামনে এইভাবে বলো না মানে মাস্টারমশাই তো ভাবমূর্তি আছে তাই না তোমাদের এই সমস্ত ভাবমূর্তি তো আক্কা করি না আমি কিন্তু এই বাড়িতে রোহিতের জন্য আর একটা কেলেঙ্কারি কিন্তু আমি কিছুতেই মানবো না রাইট রাইট ওয়ার্ড বর্ডি রাইট ওয়ার্ড আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ছোট কাকি অদ্ভুত তুমি তো এখন ঘরে চলো চলো তো এসো লাবু এসো আমার স্ত্রীর কথায় দয়া করে কিছু মনে করবেন না আমি কর জোরে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি দাদা আসলে হঠাৎ করেই তো সবটা হয়ে গেল এ বাবা আপনারা এভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ভেতরে আসুন না এই ফুলকি তোমার মাকে বন্ধুদের যাও ঘরে নিয়ে যাও দেখ আসুন আসুন দাদা আমি একটু আসছি পারো হ্যাঁ কাকিমা আসুন না এই ফুলকি তোমার বন্ধুরা আর আপনি প্রথম দিন ফুলকির জামা কাপড় নিয়ে এসছিলেন না তুমি জঠামণি আমি বেরোচ্ছি দরকার হলে ফোন করে চলে আসবো আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন আসুন আসুন মা বৌদির সাথে যাও রানু বুলু ভম্বলদা তোমরাও যাও আমি আসছি আমার কথা আছে অনেক কথা
আসুন আসুন ভেতরে আসুন আসুন না দিদি আসলে বাইরে যা ঘটেছে তার জন্য আমি সত্যি খুব দুঃখিত আপনারা কিছু মনে করবেন না যেন না না কিছু মনে করব কেন দিদি আসলে আমার ফুলকিটা ভালো থাকলে আমি খুশি আর আপনারা তো আছেন ওর জন্য হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমরা তো আছি এই পারমিতা তুমি থাকো আমি একটু ওদের জন্য মিষ্টি নিয়ে আসি এখন মিষ্টি লাগবে না সে কি তা বললে হয় বলো তো সেভাবেই বিয়েটা হোক না কেন বিয়ে তো হয়েছে একটু মিষ্টি মুখ না করলে হয় বসুন আমি এক্ষুনি আসছি আসছি এই দেখুন পরিচয়টাই হয়নি নমস্কার আমি পারমিতা রোহিতের বৌদি আমি ফুলকির মা বলছি বৌদি ফুলকি কখন আসবে আসলে আমরা তোর ছোটবেলার বন্ধু আর ও সবাইকে সব কথা বলেও না আসলে কি জানো তো মা আমার মেয়েটা না নিজের সমস্ত দুঃখ চেপে রেখে হাসি মুখে অন্যের মন রেখে চলতে চায় আর ও তো মা অন্ত প্রাণ আমার জন্য ওর জীবনে যত জ্বালা সত্যি বলতে কি আমার কাকিবা তুই আবার কান্নাকাটি শুরু করলে কেন ফুলকির এত বড় বাড়িতে বিয়ে হয়েছে জীবনে সব দুঃখ কষ্ট তো এখন চলে যাবে তাই যেন হয় ঠাকুর তাই যেন হয় ফুলকিকে ভাই কি বলেছে তাতে ফুলকি কি ভাবছে কিছুই তো জানি না তার আগেই এনারা এসে পড়লেন আচ্ছা বলছি আপনারা একটু বসুন আমি ফুলকিকে ডেকে আনছি এই তো এই তো কাকি এসে গেছে কাকে আমি দেখি ফুলকি কত দূর হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা বসুন এই বাড়িতে যা ছিল তাই নিয়ে এলাম বসুন না এই এটা একটু আমি আমি একটু ধরে দিচ্ছি বসুন শুরু করুন তুমি প্লিজ তোমার আর আমার এই বিয়েটাকে সিরিয়াসলি নিও না যেটুখুনি আমাদের দুজনের সম্মান বাঁচানোর জন্য বিয়ের কথাটা বলে ফেলেছে এবং পরিস্থিতির চাপে পড়ে আমি তোমাকে সিঁদুরটা পরিয়ে ফেলেছি ব্যাস ওইটুকুই মানে সিনেমায় সিরিয়ালে যেরকম হয় ওইরকম স্যার তো ঠিক কথাই বলছিলেন এই বিয়েটা তো সত্যিকারে বিয়ে না তাহলে আমি শুধু শুধু সিঁদুরটা কেন পড়ে থাকবো সিনেমা সিরিয়ালে তো অভিনয় হয়ে যাওয়ার পর সে দুটো তুলেই ফেলে ফুলকে কি করছো নাকি সিঁদুর মুছ তোমার মাথাটা কি একেবারে খারাপ হয়ে গেছে বৌদি স্যার যে বললো সিঁদুরটা সিনেমা সিরিয়ালের মতন করে পড়ানো হয়েছে বিয়েটা আসল নয় আর সিনেমা সিরিয়াল শেষ হয়ে গেলে তো সিঁদুরটার মাথায় রাখে না কেউ সেটাই তো হওয়া উচিত তোমার খ্যাপা স্যার বলেছেন এগুলো কি বোঝে ও সিঁদুরের মূল্য ফুলকি আমার দিকে তাকাও এখনো প্রত্যেকটা দিন চান করে ওঠার পর আমার মনে হয় যদি তথা বেঁচে থাকতো তাহলে আমি সিঁদুর পড়তে পারতাম ফুলকি জানো বিয়ের পর না আমি সিঁদুর পড়তে খুব ভালোবাসতাম আর আর মা বলতো যদি নাকে সিঁদুর পড়ে তাহলে বর নাকে খুব ভালোবাসে সেই জন্য আমি ইচ্ছে করে এমনভাবে সিঁদুরটা পড়তাম যাতে নাকে পড়ে 
তারপর তারপর তথা চলে গেল আমার জীবন থেকে সব রং মুছে গেল যদিও যদিও বাবা বলেছিলেন আমি যেরকম ছিলাম আমি যাতে সেরকমই থাকি কিন্তু কিন্তু আর ইচ্ছে করলো না জানো তাই বলছি ফুল কি মায়ের পায়ের সিঁদুর তোমার সিঁথিতে পড়েছ এই সিঁদুরের মূল্যই আলাদা আমি তোমার জন্য সিঁদুর কৌটোটা নিয়ে আসছি সিঁদুরটা পড়বে হ্যাঁ फुलकी तुम्हारे विभाविक परिस्थिति टाना पड़े ना आस खूब शीघिर बुझे तुम मत मिष्ट सरल एक मे जीवने चा सब खूब भलो मायर संगे देखा कर कथा बोल अस्थिर होना एल कथा पारमित चलो जा देखी एस हरि फुल के रोहित सर की बोलें तो के? ना मान हठात कर मेने फुलकी सत्य कर बोलो फुलकी की हलो हठात कर আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না কি হয়ে গেল অবশ্য ভালোই হয়েছে জানিস তো ফুলকি এত বড় বাড়িতে বিয়ে হয়েছে আমার দেখলাম পরিবারে কেউ কেউ তোকে ভালোবাসে আমি বলছি শোন তোর কোনো অসুবিধা হবে না ফুলকি কি হলো এত চুপ করে আছিস কেন মা একটু আগেই বললি অনেক কথা বলার আছে কি বলবি বল मन 
জানি মনে হচ্ছে অনেক দূরের কোথাও চলে এসেছি ফুলকি শোন মা সব কিছু তো আমাদের হাতে থাকে না মা কালী যা করেন সেটা মেনে নিতে হয় হয়তো মায়ের এমন ইচ্ছে ছিল না হলে দেখ না তুই অশোকনগরে থাকতিস সেখানে বাড়ি বাড়ি গ্যাস সিলিন্ডার দিতিস সেখান থেকে তুই টাকা ফেরত দিতে নবাবগঞ্জে এলি আর তারপরে এই সমস্ত কিছু ঘটে গেল তোর জীবনটা কেমন আস্তে আস্তে পাল্টে গেল তাই না মা সব খারাপ লাগা ভুলে যাবি দেখিস সত্যি অশোকনগরের সবাই ভাবছে ফুলকির কি ভাগ্য জানিস ফুলকি সকালবেলা যারা নোংরা নোংরা কথা বলছিল না সন্ধ্যেবেলায় তারা কেমন যেন পাল্টে গেছে ফুলকি শোন মা এই জন্ম মৃত্যু বিয়ে এ কারো হাতে নয় মা যখন তোকে এই সুযোগটা দিয়েছেন এই বাড়ির বউ হতে পেরেছিস তখন চেষ্টা কর সকলের মন জয় করতে তুই তো একটু ছেলে মানুষ কিন্তু পরিস্থিতি তোকে দুম করে বড় করে দিয়েছে জানিস মা আমি না মা কালীর কাছে খুব প্রার্থনা করতাম মা যেন আমার ফুলকিকে খুব ভালো রাখে খুব সুখে রাখে মা আমার সেই কথা শুনেছে হ্যাঁ শোন ফুলকি তোর মাথায় এই যে সিঁদুরটা এর কিন্তু অন্যরকম মূল্য মা ভুলে যাস না কিন্তু সত্যি ভেবে বসুন